हाय हॅलो नमस्कार मित्रांनो मी सौरभ तुमच्या एडिगोतामध्ये स्वागत करतो आज आपण बघणार आहे रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईटचा लास्ट पार्ट सॉरी हा लास्ट पार्टच आहे तुमचा या पार्टमध्ये आपण इम्पॉर्टंट न्यूमेरिकल्स बघणार आहे इस पार्ट मी हम लोग इम्पॉर्टंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे बेसिकली ये चैप्टर से आपको एक न्यूमेरिकल पक्का आने वाला है पेपर में वो बहुत इजी रहेगा बट बच्चे वही इजी न्यूमेरिकल में गलती करते तो वो नहीं करना चाहिए इसलिए मैं चार अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल आज आपको एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से देखिएगा सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करिएगा और इस क्वेश्चन में मार्क्स जरूर लेके आएगा चला शुरू कर सगत पहले न्यूमेरिकल क्या मनते बघू द एब्सिल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर इज वन पॉइंट थ्री सिक्स वॉट इज दिलोसिटी ऑफ लाइट इन वॉटर क्वेश्चन में क्या दिया है एब्सिल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ध्यान से पढ़िएगा एब्सिल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नॉर्मल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और एब्सिल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में बहुत ज्यादा फर्क है मैंने बताया था आपको वीडियोस में नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट प्रोवाइड करता हूं देख लीजिएगा एब्सिल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आणि नॉर्मल जे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आहे याच्यात फरक आहे काय आहे त्याच्यासाठी मी प्लेलिस्ट प्रोवाइड केली ती तुम्ही जाऊन बघा सगळ्यात पहिले एब्सिल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर इज वन पॉइंट थ्री सिक्स दिया है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है जो की एब्सिल्यूट आहे उसके बाद वॉट इज दिटी ऑफ लाइट इन वॉटर अब आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट वॉटर में निकालना है तो और एक गिवन दिया है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर्स पर सेकेंड सबसे पहले आपके पेपर में अगर एप्सिल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ये नाम से क्वेश्चन आता है ये ये फॉर्मूला को याद रखिएगा इसको लिख के रखना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही फॉर्म्यूला आपको यूज करना है ठीक है अभी देखो एब्सिल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम जिसको वी वन कंसिडर करो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम जिसको वी वी टू कंसिडर करो तो मैं यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू वी वन बाय वी टू सिंप्लीफाइड हो गया सिंप्लीफाई जा अपन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ला वी वन कंसिडर के वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ला वी टू कंसिडर के हा जो फॉर्म्यूला है जेवं केव कभी तुम्हारा पेपर मे एब्सिल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स असा प्रश्न आला ते आल्यानंतर तुम्हाला हा फॉर्म्युला लक्षातच आला पाहिजे आणि सिम्पल्याच्यात व्हॅल्यू टाका तीन मार्क्स तुमचे होऊन जातील ठीक आहे खूप सोप न्यूमेरिकल आहे फॉर्म्युला दिला एन इज इक्वल्स टू वन बाय वी टू गिवन काय काय दिलंय सगळ्यात पहिले रिफ्रेक्टिव्ह इंडेक्स दिलाय एन इज इक्वल्स टू वन पॉईंट थ्री सिक्स कॉमा वेलोसिटी ऑफ लाईट इन वॅक्यूम वेलोसिटी ऑफ लाईट इन वॅक्यूम इज वी वन तो वी वन दिली आहे वी वन दिलेला आहे किती थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर्स पर सेकेंड हे वी वन ची वैल्यू है ये वी वन की वैल्यू है ठीक है ओके अब सिंपली ये दो चीजें की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर देंगे एन की वैल्यू दी है वन पॉइंट थ्री सिक्स तो मैंने लगा यहाँ पे वन पॉइंट थ्री सिक्स इज इक्वल्स टू वी वन की वैल्यू दी है थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट कितनी दी है सही है थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर्स पर सेकेंड अपॉन वी टू नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे वी टू ही लिखेंगे उसको कुछ ज्यादा करते नहीं बैठेंगे ठीक है ठीक है हमने क्या किया एन की जगह एन की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी वी वन की जगह वी वन की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी जो कि थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर्स पर सेकेंड वी टू की वैल्यू तो पता नहीं है तो वी टू को वैसे ही रखा ठीक है अगले स्टेप में क्या हो जाएगा अभी हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है वी टू की वैल्यू निकालनी है तो जिस चीज की वैल्यू निकालनी है जैसी कैसे वैल्यू काढ़ाई असल तेल सगपेक्षा वेग कराए नेहमी तो सगपेक्षा वेग कर टाका वी टू काढ़ाच है वी टू लंबर्स पास वेग कर टाका कस करना है वी टू लड़े मल्टीप्लाय करा वन पॉइंट थ्री सिक्स लड़े घेन है इक्वल टू या साइड लगे नंबर या साइड ली टू वेगे हो गए अलग अलग वी टू को अलग करना है कैसे करेंगे वी टू इज इक्वल्स टू थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर्स पर सेकेंड अपॉन वन पॉइंट थ्री सिक्स हो गया वी टू वेगा ठीक है वी टू अलग हो गया अब आपको वी टू फाइंड करने में बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हो इसको डिविजन करना है थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट डिवाइडेड बाय वन पॉइंट थ्री सिक्स डिवाइड करके देखिए आपको आंसर तो यही आएगा दैट इज टू पॉइंट टू वन इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर्स पर सेकेंड क्यों लिखा एट मीटर्स पर सेकेंड मतलब मीटर्स पर सेकेंड क्यों लिखा क्योंकि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं वी टू वी टू इज क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दी मीडियम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं इसलिए मीटर्स पर सेकेंड समझ में आया अब जाते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल दुसरा टाइप आहे हा दुसरा टाइप ऑफ न्यूमेरिकल मध्ये पहिले सगळ्यात पहिले प्रश्न वाचा गिवन काय दिले ते बघा आणि मग फॉर्म्युला कुठलं लागेल आणि कसं सोल्युशन करायचं ते बघू प्रश्न आहे लाईट ट्रॅव्हल्स विथ अ व्हेलोसिटी वन पॉइंट फाईव्ह इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर्स पर सेकंड इन अ मीडियम म्हणजे एका मीडियम मध्ये लाईटची स्पीड किती
on entering in second medium its velocity becomes 0.75 to 10 to the power 8 meters per second dusre medium mein enter karte hi uski velocity change hogi obviously hogi refraction to hone wala hai ab velocity change hua hai kitna hua hai 0.75 to 10 to the power 8 what is the refractive index of second medium with respect to first medium pura question padhna hai kabhi bhi yahan tak padh ke chhod nahi dena hai purna prashna vacha what is the refractive index of सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम मतलब हमें फाइंड करना है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ठीक है डायग्राम निकालना पड़ेगा क्यों निकालना पड़ेगा क्योंकि मैंने बोला था एक वीडियो में डायग्राम का इंपॉर्टेंस तो आपने अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दे दूंगा आप जाके देख लेना डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें वेलोसिटी वी वन था ये है आपका मीडियम वन ये आएगा आपका मीडियम टू रफ डायग्राम कोई फेयर डायग्राम की जरूरत नहीं है आपको समझ में आना चाहिए और आपके जो टीचर चेक करने वाले उनको समझ में आना चाहिए v1 v2 ठीक है v1 क्या दिया है आपका 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर एट मीटर्स पर सेकेंड दिया है v2 क्या दिया है आपका 0.75 पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन टू दावर एट मीटर्स पर सेकेंड दिया है इतना भी ड्रॉ किया तो बहुत सफिशियंट है ठीक है अब हमें निकालना क्या है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ठीक है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल्स टू वी वन बाय वी टू नहीं याद है तो वीडियो जाके देखिएगा उसमें मैंने बताया है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज वी वन बाय वी टू समझ में आया ओके चलो तो हमें यही फाइंड करना है तो ये एज इट इज लिखेंगे V1 क्या है V1 क्या है 1.5 पहले मीडियम क्या था 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर एट है ओके उसके बाद V2 क्या है आपका जैसे ही चेंज होता है तो क्या आएगा 0.75 पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन टू दावर एट अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस विल बी वन जा दिस विल बी टू जा जीरो पॉइंट सेवन फाइव इंटू टू करोगे तो 1.5 पॉइंट फाइव ही आएगा टेन रेस टू एट टेन रेस टू एट सेम इसलिए कट हो जाएगा तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज टू सिंपल था इतना सिंपल प्रॉब्लम कोई देता है क्या तभी भी बच्चे गलत करते हैं एवडा सोप्पा प्रॉब्लम सुधा मुल चूक करता कितनी सोप्पा होता है कहीं नहीं फिर यह फॉर्म्यूला मे वैल्यू टाका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स टू आई छोटी सी बाजूला डायग्राम का फुल मार्क्स तुम्हारा भेटू गए नेक्स्ट क्वेश्चन कड़े जाऊ आता अपन बनना है थर्ड क्वेश्चन हा तो एवडा सोप्पा है जैसे कि तुम्हारे तो आयता घास दिल्ला है इतना इजी है कि आपके मुंह में डिरेक्ट निवाला ला के दिया इतना इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन तो पढ़िए उसके बाद देखना इजी है ये हार्ड है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर एट मीटर्स पर सेकेंड एक मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट दी है मतलब स्पीड ऑफ लाइट दी है जो कि 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर एट मीटर्स पर सेकेंड है वॉट इज दूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बताइए इससे इजी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है एवडा इजी क्वेश्चन है एक मीडियम मधे वेलॉसिटी ऑफ लाइट दी वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड आणि त्या मीडियमचे ॲब्सोल्युट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फाइंड करायला सांगितले स्टार्टिंगला पण फॉर्म्युला दिला होता आत्ता पण फॉर्म्युला दिला कारण की मला तुमची काळजी आहे त्यासाठी मी हा फॉर्म्युला परत लिहिला म्हणजे तुम्ही परत रिवाइज कराल या फॉर्म्युलामध्ये काय आलेलं आहे ॲब्सोल्युट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज इक्वल टू व्हेलोसिटी ऑफ लाइट इन वॅक्युम डिवायडेड बाय व्हेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम अब इसमे सिम्पली व्हॅल्यू डालणार वो भी नाही आता तो मी कुठे नाही करू शकतो चलिये डालते व्हॅल्यू ॲब्सोल्युट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स एन इज इक्वल्स टू व्हेलोसिटी ऑफ लाइट इन वॅक्युम कितना आहे कितना है 1.5 पॉइंट फाइव नहीं है वन पॉइंट फाइव है हो ही नहीं सकता थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर्स पर सेकेंड फर्स्ट न्यूमेरिकल देखा है उसमें गिवन वैल्यू है अब याद रखिएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमेशा थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर्स पर सेकेंड ही होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम मे थ्री इंटू टेन टू दावर एट सेकेंड मीटर्स पर सेकेंड आना है कंपलसन पूरा डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कि है वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर एट वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड सिंपल डिविजन है थ्री बाय वन पॉइंट फाइव वन जा टू जा दो कैंसल देर फोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज एप्सल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू टू बहुत ईजी प्रॉब्लम है इसको कुछ मैं बोल नहीं सकता नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं ओके सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे लास्ट क्वेश्चन है इसमें चैप्टर भी खत्म हो जाएगा पार्ट भी खत्म हो जाएगा बोर मत होना बोर ना कहू लास्ट क्वेश्चन है जायचे जे तुम्हाला ठीक आहे क्वेश्चन वाचा क्वेश्चन इज इफ दूट रिफ्रेक्टिव्ह इन डायसेस दोन इंडेक्स इंडेक्स दिलेत म्हणून इन डायसेस ऑफ ग्लास अँड वॉटर म्हणजे इथं आपल्याला दोन गोष्टी बद्दल चर्चा केलेली आहे दॅट इज ग्लास अँड वॉटर त्याचे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस ऍप्सल्यूट रिफ
फोर बाय थ्री रिस्पेक्टिवली का दिल है एप्सिल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वॉट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर वॉट इज रिस्पेक्ट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर है फाइंड कराए है ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर कल समझ ल ओके सगत पहले दोन डिविजन करा दो डिविजन करना है एक ग्लास इस तरफ ग्लास किया मैंने इस तरफ वॉटर करूंगा ठीक है अब सबसे पहले ग्लास में एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है जिसको हम लोग एन बोलेंगे एन इज इक्वल्स टू क्या होता है वी वन बाय वी टू ठीक है इसमें भी एन दिया है एन इज इक्वल्स टू क्या होता है वी वन बाय वी टू ठीक है सबसे पहले एन इज इक्वल्स टू वी वन क्या होगा वी वन तो हर बार सेम ही होता है थ्री इंटू टेन टू दावर एट ओके एन इज इक्वल्स टू थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड लिख देता हूं मैं ठीक है समझ में आया यहां तक उसके बाद वी टू क्या होता है V2 तो हमें मालूम ही नहीं है तो V2 को मैं V G लिख देता हूं ठीक है वेलोसिटी ऑफ ग्लास लिख देता हूं यहां पे भी सेम n इज इक्वल टू वी तो सेम रहने वाला है 3 इंटू टेन टू दावर एट अपॉन V2 को वी डब्ल्यू क्यों क्योंकि हम वॉटर की बात कर रहे हैं यहां तक समझ में आया ठीक है अब n की वैल्यू दी है दोनों की n की वैल्यू 3 बाई टू फोर बाई थ्री है रिस्पेक्टिवली यहां पर लिखो थ्री बाई टू इज इक्वल्स टू थ्री इन टू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड बाय वी जी समझ में आ रहा है यहाँ पे भी फोर बाय थ्री इज इक्वल्स टू थ्री इन टू टेन टू दावर एट अपॉन वी डब्ल्यू अब इसमें हमें वी डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है इसमें हमें वी जी की वैल्यू निकालनी है इससे पहले हे अगोदर पे संगित होता जर अनोन का सग्या नंबर्स पास वेग करा अनोन का नंबर से इकड़ वेरिएबल एक इकड़ नंबर्स का इकड़ हे सग इकड़ हे टू इकड़ मल्टीप्लाय हो थ्री खाली डिवाइड हो रहा वी जी इकड़े सो वी जी इक्वल्स टू टू ऊपर जाएगा टू इन टू थ्री इन टू टेन टू दर एट अपॉन ये थ्री नीचे आएगा ये आगे वी जी सिमिलरली वी डब्ल्यू क्या आएगा आपका थ्री ऊपर जाएगा थ्री इन टू थ्री इन टू टेन टू दावर एट अपॉन फोर आ गया आ गया आप देखिए ये फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वॉटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बोला है ठीक है अब इसका क्या है वी डब्ल्यू बाय वी जी क्या है वी डब्ल्यू बाय वी जी इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू वी डब्ल्यू क्या है लिखो यहाँ पे थ्री इंटू थ्री इंटू टेन टू दावर एट अपॉन फोर डिवाइडेड बाय वी जी क्या है टू इंटू थ्री इंटू टेन टू दावर एट बाय कितना थ्री ठीक है अब यहां पे कैंसिलेशन ध्यान से देखना थ्री टू दावर एट थ्री टू दावर एट चला गया ठीक है अब ये जो डिनोमिनेटर फोर है ये इसके न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर थ्री है इसके न्यूमिनेटर को जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एन जी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या आएगा थ्री इंटू थ्री इज नाइन अपॉन फोर टू जा एट सो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ किस चीज का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर कितना आया हमारा नाइन बाय एट खत्म हो गया चैप्टर समझ में आया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट इजी था समझ ला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता बट कश आए वैल्यू का अपन ठीक है तो आज के वीडियो में अपन इतना थाम जरा हा वीडियो आवला तो नक्की लाइक करा जास्तीत जास्त मुलापर्य शेयर करना भी ना तो चैनल सब्सक्राइब करूँ अपन भेटो नहीं वीडियो में